Hi friends, welcome to Veterinarium channel. So, in this video, we will video about the tenth standard science. We will talk about the biology part. Plant anatomy and plant physiology unit. Well. So, now we will talk about the tenth standard syllabus. So, that is one of the important topics. Okay? So, on the reduced syllabus basis, we will talk about the score. So, we will cancel the exam point of so exam we are going to give the uh, like namloda cent percentage hard work ah nama idla potu nama kandipa adhiga marks edukalam okay so idla varakudi videos enoda channel varakudi videos ellathilume vandu pathinga na in depth ah adhaadhu science vandu science portha varaikum oru oru line ume important ah na solluven so oru oru line ume neenga vandu understand panni padikira budgetla ungalku exam la vandu neenga recall panumbodhu of course neenga confirm ah vandu pathinga na cent percent marks kuda ungalala edukka mudiyum Okay, so we will see this video. 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 So, we will see this video. We will see this video. We will see this video. So, we will see this video. So, plant anatomy and plant physiology lesson. So, anatomy and physiology are the same. Anatomy is the same. Plant is the same. So, we will see the structures. Internal structures. And that is the functions. That is the same structures. That is the same vision. That is the same. physiology नमो द functions, so आदि plant लाय येना ना functions रखे अभी इंटरेस्टियो नमो पागा बोरो, so first introduction पारणे, plants exhibits varying degrees of organization, atoms are organized into molecules, molecules into organelles, organelles into cells, cells into tissues and tissues into organs, so इधर both the plants को में सरी and as well as animals कुम सरी, so इधर येना अगर ना first atoms अभी इंटरेस्ट बंदे, नमलक molecules आ convert आगे, molecules उन्दा organelles आगे द ऑर्गेनल्स वन्दे सेल्स आगे दे ओरो सेल्स सेंडे टिश्यू आगे दे टिश्यू दा ऑर्गन्स आ कन्वर्ट आगे दे सो द फर्स्ट अकाउंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स वास पब्लिश्ड बाय इंग्लिश फिजिशियन नी नेम या ग्रो अब डी इंटरवर दा नमले को वन्दे फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ओ प्लांट ओरे इंटरनल स्ट्रक्चर बिगाय रखो अब डी इंसली नमले पर पब्लिश पन अवरे ही इस नोन एस फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी सो प्लांट एनाटॉमी के फादर अब डी ना नेम या ग्रो अब डी इंटरवर न्याबो कच्चनो सो प्लांट एनाटॉमी � structure of plants so you have already studied the different kinds of tissues in uh, ninth standard in this lesson you will study about the internal structure of plant tissues process of photosynthesis and respiration so when the number ninth standard la nariya kinds of tissues pati path repeating so adhila vandu pati na ungulk vandu internal plant tissues oda internal structure ebdi irukko and the photosynthesis process ebdi irukko respiration ebdi irukko and rathu thang nama in the in the lesson la paka poram okay so first nama la kodutthir करेंगे टिश्यूज़, सो टिश्यूज़ अब डी नमूद आर द ग्रुप ऑफ़ सेल्स दैट आर सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन अर्थात् टिश्यूस इन रेड वन द पातिंग ना ओर ग्रुप ऑफ सेल्स ओर ग्रुप ऑफ सेल्स सेम द दा टिश्यू ओ फॉर्म पन्नो सो आने टिश्यू वन द पातिंग ना अर्थात् ओरे मारियो मेरकलाम इल्ला वन द डिफरेंट आवर रकलाम व्यू पन्दर द के अंड आद आयंगर इन द वन द ओरु आचो अंद अरिजिनो डिफरेंट आर कलाम बट अदोरे फ पॉमरेंट टिश्यू, सो अंदर एबिलिटी टू डिवाइड अभी इन रहते हैं, अंदर पर्टिकुलर अंदर टिश्यू अंदर, अंदर डिवीशन ले ईड पड़ें, चलिए आधा तो सेल पेड़ तले अभी इन सोल लिया, सो तो मेरे डिवीशन ले ईड पड़ रहे थे बंदे, पातिंग ना आधा बेस पनी नमल टू टाइप सोल रखा हैं, मेरिस्टिमेटिक टिश्यू � ओके वाह, सो टिश्यू इप्पन वंदा आदरण ये नन तेरन चिकता पोलो, सो टिश्यू सिस्टम अभी नोर मोड़ सैक्स 1875 क्लासिफाई टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स इन इनटू थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स लों द पिरचिर कारे डर्मल और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम 
ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இந்த த்ரீ டைப்ஸாக நம்மளுக்கு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த டிஷ்யூஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேர்மல் டேர்மல் ஆர் எப்பிடமல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஸோ எப்பி அப்படின்னு போதே அவுட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ மேலில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எப்பிடமல் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் எப்பிடமல் அவுட் க்ரோத்ஸ் ஸோ இது வந்து வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிடமஸ் எப்பிடமஸ்ன்றது லைக் மேலே இருக்கிற அந்த தோல் ஸோ ஸ்டொமேட்டா அதுக்கப்புறம் இப்போ எப்பிடமஸ் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஸோ அந்த மேல் தோல் அப்படின்ற லேயர் ஸோ அதுதான் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த டிஷ்யூ ஸோ இட் ஹாஸ் மைனி மைன்யூட் போர்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் ஓகேவா சின்ன சின்ன அந்த போர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூட்டிக்கல் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த அவுட்டர் வால் ஆஃப் எப்பிடமஸ் டு செக் ஏ ஆப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ கியூட்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பிடமஸோட அவுட்டர் வாலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாட்டருடைய எவாப்ரேஷனை செக் பண்ணும் ஸோ ட்ரைகோம்ஸ் அண்ட் ரூட் ஹேஸ் ஆஃப் த எப்பிடமல் அவுட் க்ரோத் ஸோ எப்பிடமஸ்க்கு எப்பிடமஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ட்ரைகோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் ரூட் ஹேர்ஸையுமே நம்ம என்ன சொல்றோம் எப்பிடமல் அவுட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இது ஒன்னொன்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்பிடமஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த இன்னர் டிஷ்யூ ஸோ அது அவுட்டர் லேயர்ல இருக்கிறதுனால உள்ளக்க இருக்கிற டிஷ்யூவை வந்து பாதுகாக்கிறது எப்பிடமஸோட வேலை ஸ்டொமேட்டாவோட வேலை என்னன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது வாட்டர் மாலிகல்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு நடுவில் நடக்கிற டிரான்ஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ரூட்ஸ் ஹேஸ் ஹெல்ப் இன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ ரூட் ஹேஸ் அண்ட் ஹேஸ் என்ன பண்ணுவோம் சாயில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் அண்ட் வந்து மினரல்ஸை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் அப்படின்னும் போது இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடி எக்ஸப்ட் எப்பிடமல் அண்ட் வஸ்குலர் டிஷ்யூ அதாவது எப்பிடமல் அண்ட் வஸ்குலார் தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரவு கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது என்டோடமஸ் பெரிசைக்கிள் பித்து ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் காட்டுறேன் ஸோ இதில் பாருங்கள் எப்பிடமஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு அந்த அவுட்டர் லைன் நம்ம சொல்லிட்டோம் இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கார்டெக்ஸு பித்து ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன்று ஒன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டெக்ஸ் வந்து எப்பிடமஸ்க்கும் அந்த அந்த எப்பிடமஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது ஒரு டாட் டாட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பித்துன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்சைட் த டிஷ்யூ ஓகே இன்சைட் த டிஷ்யூ இருக்கிறது நம்ம பித்துன்னு சொல்கிறோம் அண்டு வந்து நம்ம இப்போ கார்டெக்ஸ் பித்து பார்த்துருந்தோம் என்டோடமஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் மோஸ்ட் அதாவது இன்னர் மோஸ்ட் லேயரை தான் என்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்பி அப்படின்னா வெளியே என்டோ அப்படின்னும் போது உள்ள ஸோ என்டோடமஸ்ன்னும் போது இன்னர் மோஸ்ட் லேயரை தான் நம்ம வந்து என்டோடமஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்டு பெருசைக்கிள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்டோடமஸ்க்கு குள்ள இருக்கக்கூடியது என்டோடமஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது தான் பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஸோ வஸ்குலார் அப்படின்னும் போது இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ ஸோ இந்த ஜைல் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் பேஸ் பண்ணி தான் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ தே ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பண்டல்ஸ் கால்டு வஸ்குலார் பண்டல்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா லைக் பண்டல் பண்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால இது வஸ்குலார் பண்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சைலம் கண்டெக்ட்ஸ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஸோ இதோட மெயின் வந்து ஃபங்க்ஷன் என்ன ஜைலமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் பிளான்டுடைய எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போகிற வேலையை வந்து ஜைலம் பார்க்குது ஃப்ளோயம் வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கான நியூட்ரியன்ஸ் அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போகிறது ஃப்ளோயம் பார்க்குது ஸோ இந்த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் உடைய அந்த பேசிக்கான விஷயங்களை வச்சு அதோடைய லொக்கேஷன்ஸை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ரேடியல் கன்ஜாயிண்ட் அண்ட் கான்சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரேடியல் பண்டல்ஸ் அப்படின்னும் போது ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியை ஆல்டர்னேட்டிங் வித் ஈச் அதர் ஸோ இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரேடியலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த
அதாவது கேம்பியம் நான் இப்போ டைக்ராம் காட்டுறேன் அதில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ கொலாட்ரலுக்கு கொலாட்ரல் ஓப்பன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா கன்ஜாயிண்ட்டு கொலாட்ரல் ஓப்பன் அதாவது ஃப்ளோயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலம் வந்து சென்ட்ராக இருக்குது உங்களுக்கு அண்ட் ஃப்ளோயம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அது வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த பவுண்ட்ரி பக்கத்தில் இருக்குது அண்ட் வந்து கேம்பியம் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது கேம்பியம் ஸோ கேம்பியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்தா இட் இஸ் ஓப்பன் அண்டு க சைலம் வந்து எக் சென்ட்ரலில் இருக்கணும் ஃப்ளோயம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பவுண்ட்ரியில் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் கேம்பியம் ஸோ கேம்பியம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம மோ மோனோகாட் ஸ்டெம்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க ஓப்பனில் இருந்தால் டைகாட் ஸ்டெம் அண்ட் இட் இஸ் இஃப் கேம்பியம் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்டு அண்டு வந்து மோனோகாட் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பை கொலாட்ரல் அப்படின்னா Uh, in this type of bundle, the phloem is present on both outer and inner side of xylem. So, cucar beta is present on both outer and inner side of xylem. So, cucar beta is present on both outer and inner side of xylem. So, this is the example of cucar beta. So, this is the present on both outer and inner side of xylem. So, this is the present on both outer and inner side of xylem. So, this is the present on both outer and inner side of xylem. So, this is the present on both outer and inner side of xylem. ஓகேவா போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஜைலமில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு கேம்பியமும் ரெண்டு தடவை ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஜைலம் வந்து சென்டரில் இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கன்ஜாயிண்ட்டு பை கொலாட்ரல் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ கன்ஜாயிண்ட் பை கொலாட்ரல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சென்ட்ரிக் கான்சென்ட்ரிக் அப்படின்னும் போது சர்க்கிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கான்சென்ட்ரிக் பண்டல்ஸ்ன்னும் போது வஸ்குலார் பண்டல் இன் விச் ஜைலம் கம்ப்ளீட்லி சரவுண்ட்ஸ் த ஃப்ளோயம் ஆர் வைஸ் வர்சா இஸ் கால்டு கான்சென்ட்ரிக் வஸ்குலார் பண்டல் இட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜைல் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜைலமை சுற்றி ஃப்ளோயம் இருக்கும் இல்லைனா ஃப்ளோயமை சுற்றி சைலம் இருக்கும் ஸோ இந்த தான் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரிக் வஸ்குலார் பண்டல்னு சொல்கிறோம் இப்போ இன்கேஸ் ஜைலம் வந்து ஃப்ளோயமை சுற்றி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆம்பி வைஸ் ஆம்பி வேசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்கேஸ் ஆம்பி க்ரீக்க ஆம்பி க்ரீப்ரல் அப்படின்னா ஃப்ளோயம் சரவுண்ட் சைலம் ஸோ ஜைலம் வந்து சுற்றி ஃப்ளோயம் இருக்கும் அதுக்கும் நம்மளுக்கு டயக்ராம் இருக்குது பார்க்கலாம் இதோருக்கு இல்லையா கான்சென்ட்ரிக் அண்டு ஆம்பிரி கைப்ரி க்ரைப்ரல் அப்படின்னும் போது ஃப்ளோயம் வந்து ஜைலமை சுற்றி இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பி வேசல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோயமை சுற்றி ஜைலம் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய கான்சென்ட்ரிக் வேஸ்குலர் பண்டல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டார்ச் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸார்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ப்ரோட்டோசைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அண்ட் மெட்டாசைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பெரி பெரி அதாவது ப்ரோட்டோசைலம் அப்படின்றது வந்து ஸ்மாலர் செல்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செல்ஸ் அதை தான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறோம் அது வந்து ப்ரைமரி சைலம்னு கூட சொல்ல நம்ம சொல்லுவோம் ப்ரோட்டோ சைலம்ன்றது ப்ரைமரி சைலம் இட் இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் செல்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து சென்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் மெட்டா சைலம்ன்றது வந்து லார்ஜஸ்ட் செல்ஸ் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பவுண்ட்ரியை சுற்றி அதாவது பெரி பெருக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஸ்டெம் அண்ட் வந்து எக்ஸார்ஜ் அப்படின்னும் போது ப்ரோட்டோ சைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பெரி பெரி அண்ட் மெட்டா சைலம் லைட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஸோ அப்படியே வைஸ் வசாவாக இருக்கும் ஸோ ப்ரோட்டோசைலம் அந்த ஸ்மாலர் செல்ஸ் எல்லாமே பெரி பெரிக்க அந்த எக்ஸ்டர்னல் கிட்டே இருக்குது அண்ட் மெட்டாசைலம் லார்ஜர் செல்ஸ் எல்லாமே சென்டரில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைகாட் ரூட்டு ஸோ ஒன்றுத்தையும் பற்றியும் இன் டெப் தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஷ்யூ சிஸ்டம் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஒரு டிஷ்யூக்கும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் அதாவது டெர்மல் இல்லை எப்பிடெர்மல் சொன்னோம் இல்லையா அது ஸோ அதுக்கு வந்து எப்பிடெர்மஸ் அண்ட் பெரிடெர்ம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஓல்டர் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் எப்பிடெர்மஸ்னாலே அவுட்டர் லேயர் ஸோ அது வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் அந்த பிளான்டில் இருந்து வாட்டர் லாஸ் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் அதில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேரண்ட் கைமா டிஷ்யூ கோலன் கைமா ஸ்கிளியரன் கைமா இது ஒன்றுத்தையும் பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி படிப்போம் ஸோ இது ஒன்னோடத்தையுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தஸ் முக்கியமான
அந்த ஹோல் பிளான்ட்டுக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம இது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை வந்து அஸ் சுன் அஸ் பாசிபிள் கிளியர் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னாலுமே நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அஸ் சுன் அஸ் பாசிபிள் நான் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இதை ஷேர்